എസ് സി ആർ ടി സോഷ്യൽ സയൻസ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സിലെ ജോഗ്രഫി ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ആറാം ക്ലാസ്സിലെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ദ നേച്ചർ ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഒരു ഐലൻഡിനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പസഫിക് ഓഷ്യനിലുള്ള നൗറു ഐലൻഡ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സിക്സിലെ കണക്ക് പ്രകാരം ഈ ഐലൻഡ് ഒരു റിച്ച് കൺട്രി ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പൂർ കൺട്രിയാണ് എങ്ങനെ ഇതൊരു പൂർ കൺട്രിയായി മാറി ഈ കൺട്രിയിലെ ഈ ഒരു ഐലൻഡിലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ആയിരുന്നു ഫോസ്ഫേറ്റ് എന്നാൽ ഫോസ്ഫേറ്റ് ഓവറായിട്ട് മൈൻ ചെയ്ത് മൈൻ ചെയ്ത് ഇവിടുത്തെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഡിസ്ട്രക്റ്റഡായി പിന്നെ ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെ റിസോഴ്സ് തന്നെ എക്സോസ്റ്റഡായി പോയി തീർന്നുപോയി അങ്ങനെയാണ് ഈ ഐലൻഡ് ഒരു പൂർ കൺട്രി ആയിട്ട് മാറിയത് ഈ വിവരണം നമുക്ക് തരുന്ന സന്ദേശം എന്താണ് നമ്മൾ നേച്ചറിനെ പ്രകൃതിയെ ഓവറായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഓവറായിട്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ തന്നെ നാശത്തിലേക്ക് വരും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയാൻ പോകുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് റിസോഴ്സസ് എന്താണ് റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് തീർന്നു പോകുന്നത് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ്റെ കോഴ്സസ് അതുപോലെ റിസോഴ്സസ് കൺസേർവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിവേ റിസോഴ്സ് എന്നാൽ എന്താണ് മനുഷ്യർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമായ കാര്യങ്ങൾ ദോസ് തിങ്സ് യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നേച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ തിങ്സ് ഡയറക്ട്ലി ഒബ്ടെയിൻ ഫ്രം ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ആർ യൂസ്ഫുൾ ടു മാൻ ജീവനുള്ള റിസോഴ്സസിന് നമ്മൾ ബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയും ജീവനില്ലാത്തവ അബയോട്ടിക് റിസോഴ്സസ് എന്നും പറയും റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് എന്നാൽ എന്താണ് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം റിന്യൂവബിൾ എന്താ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും അത് റീപ്ലേസ് ആയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എപ്പോഴും അത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും എവർ അവൈലബിൾ നമ്മുടെ സോളാർ എനർജിയൊക്കെ പോലെ ഇനി നോൺ റിന്യൂവബിൾ എന്താണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും തോറും അത് തീർന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും എക്സോസ്റ്റബിൾ ചില റിസോഴ്സസിൻ്റെയൊക്കെ ഇമേജസ് ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇൻക്രീസിങ് നീഡ്സ് എക്സോസ്റ്റിംഗ് റിസോഴ്സസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എക്സോസ്റ്റഡ് ആയി പോകുന്നത് നമ്മുടെ പോപ്പുലേഷനിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഫെസിലിറ്റീസിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇവയൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് റിസോഴ്സസിനുള്ള ആവശ്യം കൂടി കൂടി വരികയാണ് ഡിമാൻഡ് ഫോർ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് ഇൻക്രീസസ് അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് കൂടുമ്പോൾ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സസ് തീർന്നു പോകും ലാർജ് സ്കെയിൽ ഡിപ്ലീഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റും ഡിസ്ട്രക്റ്റഡ് ആവും അതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്നാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ഒക്കെ അൺഅവൈലബിൾ ആവുക ഡിക്രീസ് ഇൻ അവൈലബിലിറ്റി അതുപോലെ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുക ഇതിനെയാണ് റിസോഴ്സ് ഡിപ്ലീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ഇൻ അവൈലബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡിറ്ററേഷൻ ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഡ്യൂ ടു റെക്ലസ് യൂസേജ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പീച്ചാണ് ബ്രസീലിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിൽ യു എൻ എർത്ത് സമ്മിറ്റ് നടന്നു റേയോ ഡി ജനറോ എന്ന സ്ഥലത്താണ് നടന്നത് ആ സമ്മിറ്റിൽ വെച്ച് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരി പെൺകുട്ടി കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി പേരിതാണ് സെവൻ കൊല്ലു സുസൂക്കി ഈ കുട്ടി നടത്തിയ ഒരു സ്പീച്ചാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഉത്കണ്ഠകളാണ് പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയുള്ള ആ കുട്ടിയുടെ വറീസ് ആ കുട്ടി ഇതിനകത്ത് ആനിമൽസിൻ്റെ ആനിമൽസ് ഒക്കെ മരിച്ചു പോകുന്നതിനെ പറ്റിയും ആനിമൽസ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകുന്നതിനെ പറ്റിയും പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഓസോൺ ഹോളിലെ ഡിപ്ലീഷൻ ഓസോൺ ഓസോൺ സോറി ഓസോൺ ലെയറിലുള്ള ഡിപ്ലീഷൻ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ കുട്ടി ഉത്കണ്ഠപ്പെടുകയാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ചിൽഡ്രനെ കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള ബേർഡ്സും ബട്ടർഫ്ലൈസും ഒക്കെ ബാക്കി ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുകയാണ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീച്ചാണിത് എയർ പൊല്യൂഷനെ പറ്റിയും ഫോറസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷനെ പറ്റിയും ആനിമൽസ് ഒക്കെ എക്സിൻ്റ് ആയി പോകുന്നതിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് അത്തരത്തിൽ എക്സ്റ്റിങ്ക് ആയി പോയ ചില ആനിമൽസും ബേർഡ്സും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡോഡോ മൗറീഷ്യസ് ഐലൻഡിലുള്ള ഡോഡോ ബ
യു എൻ ഒയുടെ യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഒരു കോൺഫറൻസിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗമാണ് അതിനുശേഷമാണ് ജൂൺ അഞ്ച് വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അടുത്തത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് റിസോഴ്സസ് കൺസർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം കെയർഫുള്ളായിട്ട് വേണം ജു റിസോഴ്സസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ട് വൈസായിട്ട് വേണം യൂസ് ചെയ്യാൻ ഓവറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ റിസോഴ്സസിനൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കും തോറും അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും റീപ്ലേസ് ആവാനുള്ള സമയം കൊടുക്കണം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ മൈൻ ചെയ്ത് റിസോഴ്സസ് നശിപ്പിക്കരുത് വൈസ് യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഷുഡ് ബി അവർ മോട്ടോ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു തരുന്നത് പൊല്യൂഷനൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൈക്കിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു എൻവയോൺമെൻറ്റിലെ ചെടികൾ വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ റിസോഴ്സസ് സോളാർ എനർജിയും വിൻഡ് പവറും ഒക്കെ റിന്യൂവബിൾ ആണ് അവയൊക്കെ അവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു പ്ലാസ്റ്റിക് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് പേപ്പർ ബാഗ്സും അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് ബാഗ്സും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ അഞ്ച് വേൾഡ് എർത്ത് ഡേ ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി ടു ഈ ദിവസങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില നിയമങ്ങളാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ ആർട്ടിക്കൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് എ ആർട്ടിക്കൽ ഫിഫ്റ്റി വൺ എ ജി എന്നിവയൊക്കെ എൻവയോൺമെൻറ്റ് കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മറ്റ് ചില നിയമങ്ങളാണ് നേച്ചർ കൺസർവേഷൻ ആക്ട് വാട്ടർ ആക്ട് ഫോറസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ ആക്ട് എയർ ആക്ട് എന്നിവ റിസോഴ്സ് കൺസർവേഷൻ ഇൻ കേരള പെരിയാർ റിവറിൻ്റെ കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ഒരു ജനകീയ മുന്നേറ്റം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിൽ നടന്നു അതാണ് പിന്നീട് വാട്ടർ അതോറിറ്റി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ജനകീയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ വഴി വന്ന ആക്റ്റുകളാണ് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻഡഫറൻസും കൊണ്ടുവന്ന ഇൻ്റർവെൻഷൻസും കൊണ്ടുവന്ന ചില ആക്റ്റുകളാണ് ആക്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് പാരി ഫീൽഡ്സ് ആക്ട് ഫോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വെറ്റ് ലാൻഡ്സ് എന്നിവ സേഫ് ഗാർഡ് നേച്ചർ ത്രൂ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ എപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന വാക്കാണല്ലേ എന്താണത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദറ്റ് മീറ്റ്സ് ദ നീഡ്സ് ഓഫ് ദ പ്രസൻറ്റ് വിതൗട്ട് കോംപ്രമൈസിങ് ദ റൈറ്റ് ഓഫ് ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസ് ടു ഫുൾഫിൽ ദെയർ നീഡ്സ് അതായത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണം നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പക്ഷെ അത് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ ജനറേഷൻസിന് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നടത്തുവാൻ യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടാക്കരുത് അതാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞ ഒരു വാക്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എർത്ത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഇനഫ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ എവറി മാൻസ് നീഡ്സ് ബട്ട് നോട്ട് എവറി മാൻസ് ഗ്രീഡ് നമ്മുടെ അത്യാഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എർത്തിൽ നിന്ന് റിസോഴ്സസ് കിട്ടുന്നത് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് റീസൈക്ലിംഗ് റീയൂസിങ് റെഡ്യൂസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് റീസൈക്കിൾ റീയൂസ് റെഡ്യൂസ് അതായത് റിസോഴ്സസ് നമ്മൾ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കുക പ്ലാസ്റ്റിക് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്യുക റീയൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗം കുറയ്ക്കുക റിസോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കിട്ടും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വാട്ടറൊക്കെ കൺസേർവ് ചെയ്യുക വാട്ടർ ഇപ്പോൾ കിച്ചൺ വേസ്റ്റ് വാട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് ചെടികൾക്ക് നനയ്ക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അതുപോലെ ട്രീസൊക്കെ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ റിന്യൂവബിൾ എനർജി റിസോഴ്സസുകളായ സോളാർ എനർജി വിൻഡ് എനർജിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക മാക്സിമം റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിന് പകരം ക്ലോത്ത് ബാഗ് ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കും നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് പങ്കാളികളാവാൻ സാധിക്കും ഈ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് നോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെലിഗ്രാം ചാനലിലുണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ